வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சென்னையிலேருந்து ஃபோட்டோ வரும் தாஸ் நான் இன்றைக்கி டவுன் சீல்ஸ் ஆல் வெர்ஷன் செவன்டீனில் நம்ம மீடியா எப்படி இம்போர்ட் பண்ணுறது ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறேன் அதுக்கு பிறகு தான் நம்ம வந்து எடிட் பேஜில் இல்லை கட் பேஜில் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ அது அடுத்தடுத்த வர பார்ட்டில் நான் உங்களுக்கு எடுக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு எப்படி நம்ம வந்து ஃபுட்டேஜை இம்போர்ட் பண்ணலாம் எப்படி அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இந்த மீடியா போலுடைய ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் மட்டும் பார்ப்போம் ஸோ நான் கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழு விதமான பேஜஸ் இருக்குது ஸோ அதில் நான் ஃபஸ்ட்டு மீடியான்றதை நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டூல் பார்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த இன்டர்ஃபேஸ் உடைய லெஃப்ட் சைடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மீடியா ப்ரௌசர் இருக்கும் இந்த மீடியா ப்ரௌசர் வந்து ரெண்டு விதமாக உங்களுக்கு இதை பிரிச்சுருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வால்யூம் லிஸ்ட் இருக்கும் ஸோ நம்மளுடைய இன்டர்னல் ஆர்ட் டிஸ்க் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஆர்ட் டிஸ்க் அந்த லிஸ்ட்டெல்லாம் காட்டும் அடுத்தது இது வந்து மீடியா ப்ரௌசர் ஸோ நீங்கள் மீடியா ப்ரௌசரில் நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணுறத நீங்கள் இந்த வீவரில் பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஆடியோ இருக்கும் அப்புறம் மெட்டா டேட்டா இன்ஸ்பெக்டர் விண்டோ அண்ட் கேப்சர் விண்டோ ஸோ இது எல்லாமே மேலே உங்களுக்கு டூல் பாரில் காட்டுறது அதுக்கு பிறகு கீழே இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் மீடியா பூல் ஸோ நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறது எல்லாமே நீங்கள் இங்கே ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கான வசதிகள்லாம் இந்த மீடியா பூலில் தான் இருக்கும் ஸோ இதுதான் மெயினான ஒரு இது ஸோ இங்கே இந்த வால்யூம் லிஸ்ட்டில் நீங்கள் ஏற்கனவே இங்கே வந்து நீங்கள் லொக்கேட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதாவது லொக்கேஷனை லொக்கேட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு இங்கே காட்டும் லொக்கேஷன் நீங்கள் ஆட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா காட்டும் ஸோ அது இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் ஒரு நியூ லொக்கேஷன் இங்கே நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ நான் ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் அந்த எம்டி ப்ளேஸில் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஆட் நியூ லொக்கேஷன் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணி எங்கே நான் வந்து என்னுடைய ஃபுட்டேஜ் வச்சுருக்கணும் அதை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் சாம்பிள் ஃபுட்டேஜ் அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் அதில் ஏ கேம் பி கேம் அப்படின்னு ரெண்டு ஃபோல்டர் இருக்குது இதை நான் ஓப்பன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ உங்களுக்கு இங்கே நீங்கள் ஆட் பண்ண இந்த லொக்கேஷன் இங்கே வந்துடும் இப்போ இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே உங்களுக்கு ஏ கேம் அண்ட் பி கேம் அப்படின்ற ரெண்டு ஃபோல்டர் இங்கே வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுடைய லொக்கேஷனை நீங்கள் இங்கே ஆட் பண்ணலாம் ஒன்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த வால்யூம் லிஸ்ட்டில் இது இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ட்ரையாங்குலர் டிஸ்க்ளோஸரை நீங்கள் இப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஓப்பன் ஆகும் இங்கே நீங்கள் ஏ கேம் அப்படின்னு இருக்கும் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய ஃபுட்டேஜ் இங்கே காட்டும் ஓகேங்களா பி கேம் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பி கேமில் இருக்கிற ஃபுட்டேஜ் காட்டும் ஓகேங்களா ஸோ இதை நீங்கள் வந்து ட்ராகன் ட்ராப்பும் பண்ணலாம் இது பாருங்கள் நான் வந்து சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு கிளிப்பை செலக்ட் பண்ணி ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு இங்கே வந்துடும் ஸோ அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் எந்த ஃபோல்டரை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஃபோல்டரை நீங்கள் வந்து ஃபேவரட்டாகவும் வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த சாம்பிள் ஃபுட்டேஜ்னு இருக்குல்ல அந்த சாம்பிள் ஃபுட்டேஜ் எடுத்து நீங்கள் ஃபேவரட்லேயும் இப்படி வச்சுக்கலாம் சாம்பிள் ஃபுட்டேஜ் அப்படின்றது இங்கே ஃபேவரட்டில் இருக்கும் இங்கே நீங்கள் ப்ரௌஸ் பண்ணும்போது மேனுவலாக இங்கே வந்து ஃபார்வேர்ட் பேக்வேர்ட் இங்கே இருக்கும் ஸோ இதை மாதிரி நீங்கள் பேக்வேர்டும் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஃபார்வேர்டும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது மேனுவலாக பண்ணக்கூடியது நீங்கள் இங்கே லொக்கேஷன் வந்து வால்யூம் லிஸ்ட்டில் கொண்டு வந்ததை நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி இந்த மாஸ்டர் அப்படின்ற இந்த மீடியா பூலில் வந்து நீங்கள் ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இங்கே ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இது ஓப்பன் பண்ணுறதுபடி உங்கள் ப்ராஜெக்ட் செட்டிங்க்கும் இந்த ஃப்ரேம் ரேட்டுக்கும் மாற்றங்கள் இருக்குது நான் சேஞ்ச் பண்ணவா அப்படின்னு கேட்கும் நீங்கள் டோன்ட் சேஞ்சுன்னு கொடுத்துருங்க ஸோ உங்களுக்கு இங்கே ஏ கேம் அண்ட் பி கேம் அப்படின்றது உங்களுக்கு காட்டும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ தமிழ்நாள் வியூவில் இருக்குது பக்கத்தில் வந்து லிஸ்ட் வியூவில் இருக்குது ஸோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் லிஸ்ட் வியூவில் நீங்கள் பார்க்குறோம் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இன் டூ ஒன் அப்படின்ற லேஔவுட்டில் வந்து இங்கே ஏறமாக கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது சிங்கிள் மீடியா பூல் இது இதுவே வந்து ரெண்டு நீங்கள் பிரித்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இங்கே ஏ கேம் பி கேம் இருக்குல்ல இங்கே ஏ கேம் ஃபுட்டேஜும் இங்கே பி கேம் ஃபுட்டேஜும் நீங்கள் ஒரே நேரத்தில் இந்த மாதிரி பார்க்குறதுக்கான வசதியும் இது இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதை நான் சிங்கிளாக மாற்றிக்கலாம் அதுக்கு பிறகு இங்கே சர்ச் பட்டன் இருக்கும் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஃபுட்டேஜ் சர்ச் பண்ணணுனாலும் நீங்கள் இங்கே சர்ச் பண்ணலாம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இங்கே நீங்கள்
இதில் வந்து நான் என்னுடைய மெட்டர் எடா எனக்கு என்ன லிஸ்ட் பார்க்கணுமோ அந்த இதை நான் இதில் உருவாக்கியிருக்கேன் இது எப்படி உருவாக்கணுன்றது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போது இது பக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஏரோ மார்க் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆல் குரூப்னு இருக்கும் ஆக்சுவலாக அந்த மெட்டர் எடா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட் அண்ட் ஸ்க்ரீன் கிளிப் டீட்டெயில்ஸ் இந்த மாதிரி ஏற்கனவே வந்து டிஃபால்ட்டாக ஒரு ப்ரீ செட்டில் இருக்குது ஸோ நான் ஆல் குரூப் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா எல்லா குரூப்புமே காட்டும் பாருங்க இப்போ கிளிக் பண்ணுறேன் எல்லா டீட்டெயிலுமே இங்கே காட்டும் இப்போ எனக்கு என்ன வேணுமோ ப்ரீசெட் நான் என்ன லிஸ்ட் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறனோ அதுக்கு நீங்கள் வந்து நியூவாக ஒன்று கிரியேட் பண்ணலாம் இதுக்கு நீங்கள் டாமன்சி ரிசால்வ் ப்ரெஃபரன்ஸில் போயிடுங்க அதில் யூசர் யூசரில் மெட்டா டேட்டா ஸோ இந்த மெட்டா டேட்டாவில் நீங்கள் வந்து நியூ அப்படின்னு கொடுத்துருங்க இந்த நியூவில் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மை டீட்டெயில் ஸோ நீங்கள் என்னென்ன டீட்டெயில் வேணும் எனக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் டீட்டெயில் வேணும் எனக்கு கீவேர்ட் டீட்டெயில் வேணும் எனக்கு வந்து ஃப்ளாக் நான் ஏதாவது ஒரு கலர் கோடிங் ஏதாவது கொடுத்துருக்கேன் அது டீட்டெயில் வேணும் எனக்கு அது என்ன ஷார்ட் அப்படின்னு தெரியணும் ஸோ அது டேவா நைட்டா அப்படின்னு தெரியணும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதெல்லாம் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஷார்ட் டைப் என்ன க்ளோஸப்பா ஒய்டா அப்படின்லாம் எனக்கு தெரியணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் இங்கே சேவ் கொடுத்துடலாம் திரும்பவும் நீங்கள் இங்கே டோட்டலாக ஒரு சேவ் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே நீங்கள் உங்கள் லிஸ்ட்டில் வந்துடும் பாருங்க மை டீட்டெயில்ஸ் ஸோ உங்கள் டீட்டெயிலில் என்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் கேட்டிங்க என்ன கீவேர்ட் ஸோ எல்லாருமே உங்களுக்கு வந்துடும் இதுதான் ஃப்ளாக் ஸோ நான் இதில் வந்து இந்த பாய் கிளிப்பை மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ கமெண்ட் பிடிச்சிட்டு நான் வந்து எங்கெல்லாம் அந்த பாய் இருக்கோ அதை மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு நான் இந்த கீபோர்டு இருக்கு இல்லையா இந்த கீபோர்டில் வந்து நான் பாய் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா அடுத்தது எங்கெல்லாம் வந்து கேர்ள் ஸோ அதெல்லாம் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ உதாரணத்துக்காக அதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிட்டு நான் கீபோர்டில் போயிட்டு கேர்ள் ஸோ நான் கப்புள் ஷாட்லாம் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் கீபோர்டில் போயிட்டு கப்புள் அப்படின்னு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு கீபேர்டு கொடுக்கலாம் ஸோ அது போக இந்த லிஸ்ட் வியூவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்ப்ரெட் ஷீட் மாதிரி ஃபுல் டீட்டெயில் இருக்கும் ஸோ இங்கே நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஹெட்டிங்கில் போயிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் டிக் மார்க் கொடுத்துக்கலாம் தேவையில்லாதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துடலாம் இல்லை உங்களுக்கு ப்ரீசெட்டு ஒன்று தேவை அப்படின்னா க்ரியேட் காலம் லே அவுட் அப்படின்னு இருக்கும் நீங்கள் எது வேணுமோ அதை மட்டும் டிக் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க இதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் டூரேஷன் வேண்டாம் எண்டு ஃப்ரேம் ரேட் விச் ஃப்ளாக் ஃபார்மேட் ஃப்ரேம் தேவை ரீல் நேம் தேவையில் ரெசல்யூஷன் வேணும் ஸ்டார்ட் டிசி தேவையில் சிங்க் ஆடியோ தேவையில் டைப்பு வீடியோ கால் தேவை ஸோ இது மட்டும் தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்றதால நான் போய்ட்டு இந்த டீட்டெயில் மட்டும் நான் லே அவுட்டாக ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் மை லிஸ்ட் வியூ கொடுத்து ஓகே கொடுத்துட்டு அப்படின்னா ஸோ என்னுடைய நான் கேட்ட அந்த ஃப்ரேம்ஸ் டைப் ரெசல்யூஷன் இது மட்டும் வேணும் இதை நான் வந்து லெஃப்ட்டு ரைட்டுக்கு நான் மாற்றிக்கலாம் இப்போ ரெசல்யூஷன் எனக்கு முன்னாடி வேணும்னா முன்னாடி வச்சுக்கலாம் எனக்கு டைப்பு முன்னாடி வேணுனாலும் முன்னாடி வச்சுக்கலாம் இந்த வீடியோ கோடை கண்டது எனக்கு முன்னாடி வேணாலும் முன்னாடி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் இங்கே கிளிப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இன் அண்ட் அவுட் பாயிண்ட்டு நீங்கள் இங்கே கூட நீங்கள் இன் அவுட் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த இன் அவுட் மட்டும்தான் உங்களுக்கு எடிட் பேஜ்லேயோ இல்லைனா உங்களுக்கு கட் பேஜில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அதாவது நீங்கள் என்ன விட்டு செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது மட்டும் தான் உங்களுக்கு இம்போர்ட் ஆகும் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு லாங் இன்டர்வியூ ஃபுட்டேஜ் இல்லை லாங் ஒரு ரொம்ப லென்த்தான ஒரு ஃபுட்டேஜ் எடுத்துருக்கீங்க இல்லை லென்த்தான ஒரு ட்ரோனில் எடுத்துருக்கீங்க ஸோ அதை வந்து நீங்கள் இங்கேயே என்ன தேவையோ அதை மட்டும் இன் அவுட்டு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த கட் பேஜ் எடிட் பேஜில் தான் வந்து அது மட்டும் தான் உங்களுக்கு இம்போர்ட் ஆகும் ஸோ இது வந்து அதுக்காக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தம்வியூவில் இருக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா சில வீடியோஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு தம்னையில் கே காட்டுது பட் இதில் வந்து உங்களுக்கு சில இமேஜ் உங்களுக்கு வந்து பார்த்ததுமே அது என்ன கிளிப்புன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னா நீங்கள் அந்த தம்னையினுடைய போஸ்டர் ஃப்ரேமை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு இந்த கால் மட்டும் தான் தெரியுது இல்லையா ஸோ அதனால் நான் போஸ்டர் ஃப்ரேமை மாற்றணும் ஸ
ஸோ இப்போ நான் எங்கே போனாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஃபோஸ்டோ ஃப்ரேம் மாறிடும் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ஒரு கிளிப்பை பார்த்து செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் எடிட் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த தம்னையில் நீங்கள் வந்து சைஸ் பெருசாக்கி பார்த்துக்கலாம் இங்கே ஷார்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதுக்கான வசதி தான் இங்கே வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த கிளிப்பை நீங்கள் வந்து எப்படிலாம் ஷார்ட் அவுட் பண்ணலாம் ஃபைல் நேம் வச்சு ஷார்ட் அவுட் பண்ணலாம் கிளிப் நேம் வச்சு ஷார்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டூரேஷன் வச்சு நீங்கள் ஷார்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி டைப்ஸ் வச்சு இந்த மாதிரி பல விதமான கேட்டகரிஸ் இங்கே இருக்குது எது வேணுமோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அது மட்டும் இல்லை இங்கே நீங்கள் பி கேமரா செலக்ட் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் ஆஸ் ஏ நியூ விண்டோ அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நியூ விண்டோவாக உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிடும் நீங்கள் இதை லென்த் பண்ணிக்கலாம் ஷார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தனியாக நீங்கள் வச்சுட்டீங்க பார்த்துக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு ரெண்டுமே இருக்குன்னா ரெண்டுமே செலக்ட் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பின்ஸ் ஆஸ் ஏ நியூ விண்டோ அப்படிங்கிற அந்த பின்னை மட்டும் உங்களுக்கு நியூ விண்டோவை ஓப்பன் பண்ணி காட்டும் ஓகேங்களா ஸோ தனித்தனி விண்டோவை உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டும் ஸோ அந்த ஆப்ஷனும் உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதே போல் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கிளிப்பை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த வீடியோ கேமராவில் ஷூட் பண்ண அந்த நேம் இருக்கு இல்லையா அதை கூட நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஸோ டபுள்யூட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது ரீநேம் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ரீநேம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது போக நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கிளிப்பை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் ஏற்கனவே சொன்ன கீவேர்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கீவேர்டு வந்து சில சமயம் நம்ம நம்மளுடைய ஈவெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கொடுத்துருவோம் அதாவது இன்வைட்டு கெட் ரெடி கப்புள்ஸ் இந்த மாதிரி அப்புறம் வந்து ஆடியன்ஸ் ஸ்டேஜ் குரூப் அப்படிலாம் கொடுப்போம் சில நேரத்தில் நம்ம வந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் இல்லைனா ஒரு சீரியல் ஃபிலிம் அதெல்லாம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கான சில இதெல்லாம் வந்து கீவேர்டில் அவங்களே சில டைம் ப்ரெடிக்ஷனாக கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது இப்போ ஒரு இன்டர்வியூ ஃபுட்டேஜ்னு வச்சுக்கலாம் சும்மா ஐஎன்டி அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அதையே கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு இன்டர்வியூவா இன்டர்வியரா அப்படின்லாம் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அவுட்டோர் தான் பண்ண போகிறீங்க அவுட்டோர் ஷூட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா சும்மா ஓடி அவுட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அவுட் டேக் அவுட் ஆஃப் சிங் அப்படின்லாம் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு லெட்டர்ஸ் நீங்கள் டைப் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு ப்ரெடிக்ஷன் வரும் ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நான் டேக் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா அவுட் டேக் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு காட்டும் ஸோ அது ரொம்ப உங்களுக்கு கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக பண்ணும்போது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு வசதி இருக்குன்றதை தெரிஞ்சு வச்சுங்க யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஷார்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கீங்க கீபேர்ட்லாம் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த கீபேர்ட் கொடுக்குறதால நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்மார்ட் பின்னாகவும் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது எப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் பின் அப்படின்னு இருக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஸ்மார்ட் பின்ஸ் இல்லை அப்படின்னா இங்கே வியூவில் போயிட்டு ஷோ ஸ்மார்ட் பின் அப்படின்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஆட் ஸ்மார்ட் பின் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸ்மார்ட் பின்னுக்கு நீங்கள் ஒரு நேம் கொடுத்துருங்க ஸோ எனக்கு கப்புள் ஷார்ட்லாம் வேணும் ஸோ இதில் வந்து மீடியா புல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு இருக்கட்டும் இந்த ஃபைல் நேமில் வந்து கீவேர்டு இருக்கான்னு சர்ச் பண்ணி பாரு ஓகேங்களா ஸோ அந்த கீவேர்டு வந்து உங்களுக்கு கப்புல் தான் நான் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ க்ரியேட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா இது பாருங்கள் கப்புல் அப்படின்ற ஷார்ட் மட்டும் உங்களுக்கு தனியாக வந்துடும் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் வேறு எதாவது கீவேர்டு கொடுத்துருப்பீங்க அதுக்கும் ஸ்மார்ட் பின் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் கீவேர்டு வந்து வேல் நம்ம கொடுத்துருப்போம் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து மீடியா புல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வச்சுங்க இதில் கீவேர்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம கேல் கொடுத்துருக்கோம் கேல்னு கொடுத்துருக்கேன் அது எதுவுமே இல்லை ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஏ கேமில் போயிட்டு நான் இங்கே தம்னைல் வியூவில் ஸோ இதெல்லாம் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீவேர்டில் போகிறேன் கீவேர்டில் நான் கேல் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் ஸோ அப்ளை கொடுத்துட்டேன் இப்போ நான் கேலில் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா இங்கே வந்துடுச்சு பாருங்கள் ஸோ நீங்கள் கீவேர்ட் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டும் நீங்கள் ஸ்மார்ட் பின்னில் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்மார்ட் பின்னில் வந்துடும் இல்லைனாலும் நீங்கள் ஸ்மார்ட் பின்னெல்லாம் நீங்கள் க்
கீவேர்ட் கொடுத்து பிரித்து வச்சு ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கலாம் அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நம்ம எப்படி எடிட் பண்ணுறது ஸோ அந்த கட் பேஜ் அதை வச்சு நான் உங்களுக்கு அடுத்த டாபிக் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதை நீங்கள் பார்த்துட்டு நீங்கள் உங்களுடைய சிஸ்டத்தில் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் அது உங்களுக்கு ஞாபகமாக இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து கலர் பேஜை பற்றி மட்டும் நான் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ அதனுடைய லிங்க்கும் நான் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் அதையும் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுங்கள் இதையும் லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தடுத்த வர வீடியோவில் உங்களுக்கு எடிட் பண்ணுறதை பற்றி தான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் அப்படி இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு பதில் சொல